自从国民政府发行金元券以来，就严禁个人手里保留金银外币，所有这些全都得上交中央银行。怎么你们银行还有这么多金条啊？不上交给政府，是准备留给盗匪啊，还是留给共军？哎，局座明鉴，大金银行是外资银行。那储户很多都是外籍人士，所以并不在此列。现在这种情况你也看见了，谁还有心思给你查案呢？局座要是能将此案告破，本行愿以赃款的半数慰劳局座。集中弟兄，啊，那个让季队长到我办公室来。何吩咐？季队长，大金银行发生了劫案，带人手下的弟兄出现场，三天之内必须破案。首先，那些饭桶本来也指望不上，就把野驴给我请来。局座英明，那我。局座，现在等什么呢？啊，报告局座，在等耶律，已经派人请他去了。报告队长，去过耶律侦查事务所了，没人。哪儿去了？听说去看电影了。哎呦，这都火烧眉毛了，你还有心情看电影？有个案子特别棘手，局长呢派我来请你去协助一下调查。犯案的是大金银行吧？啊，失窃的是金条。你怎么知道的？他是你的局长，又不是我的局长。告诉他，我没空。是，是我的局长啊！你是侦探，不归他管。但是你想想啊，这愚人方便自己方便，你现在帮他，那回头，是吧？别说是局长了，就是市长，我也得把电影看完
我耶律钻的又不是国民党的饭碗，我不心宣。不是，祖宗啊，你怎么那么犟呢？你端的不是这个饭碗，我端的是啊，祖宗。牵不动这头野驴，局做明白。野驴，嘘，说我是杀人恶魔。我在锦绣里孤独的等待，其实若有人肯走近我。我会牵起他的手。若有人肯问，我会把谜底告诉他。我又骄傲，又卑微。我是公主，图兰朵。严律，你虽然是个私家侦探。可是你和本局合作一直不错、啊，我也一直把你当做编外人员来使用。局里还特意为你建了档案，各种赏赐那也从来没少了你的。这次，就算是也还我一个人情。人要是能活在电影里，该多好说说，有什么看法？报告局座，高手，一定是高手。这个江湖中会黑社长的本就不多，能够一招毙命
，并且在人伤口上留下这样掌印的，那一定是高手中的高手。不过现在我无法确定身份，需要给我时间调查。你的意思？是城外的盗匪干的，有这个可能。这案子要是破了，怎么奖励啊？银元券五十万，那你还不如给我点柴火得了。今天上午银元券十万才能换一块大洋，下午估计得十五万一块了。你给我点柴火，我还能生点火，烧点土豆吃。那你想要什么呀？大黄鱼五条，一条，三条，不讲价了，不然我走了。就这么着吧。那你说怎么破这案呢？不该问的别问。破个案子堂堂正正的，什么不该问呢？这天底下堂堂正正的事可不多呀。那你跟我说说，你拿了刘香里多少金条？你告诉我，我就告诉你。你个财迷！你说，等你回头拿到钱，可不许吃独食。我是财迷，我从不请客。你是财迷，你又不是守财奴。徐作息怒。此人若是脾气性格好一些，又怎会得个野驴的名号？不过他确实还是有些能力的，帮咱们局里破过不少案子。叶律啊，你究竟有没有把握破案？刘兄，咱俩多年交情，我觉得这案子还是别破的好，对你没好处。为什么呀？这案子已经破了，破了。你们银行的锁是美国金沙生产的，能开这种锁的人一定不是土匪，肯定是受过专业特种训练的。能打黑纱掌的，也不是一般人。二者兼备者，你觉得会是谁？你是说，是军警宪特这种强烈部门？军警宪特要是有这种人，他们局长就不会低三下四来找我这个侦探了。而且从鞋印来看，他们所有人的鞋都是制式配备的，你觉得会是什么背景？那就是军统或者是军队的人了。不管是什么人。这案子总要破的吧，否则我没办法跟这储户和有监事们交代。行，这案子我给你破，但是如果案破了，你引火上了身，别怪我没有提醒过你。我要多谢提醒。一共丢了多少金条？统计出来了吗？一共八十根金条。好，马上对外发新闻，丢了一百根。一百，不要问为什么，按我说的去做。这是怎么回事？啊？这上面说一百根金条，你上交了八十根，那二十根呢？站长。没有这回事儿，在下追随站长多年，站长应该了解在下的为人。不是你就是刘笃信呗。如果不是你，那就去查查清楚，给我个说法，看看你们到底谁有问题。是。
开了，兄弟，有话好说。下车，快来，上车。刘乡里，大老远把你请来，就想问你一件事：你们大金银行此次遇劫，到底丢了多少金条？呃，这位兄弟，在下能问一句吗？你们是何方高二两？现在是我问你。哦，呃，丢了。一百根金条，放屁！该不会是你自己趁火打劫私逆了二十根吧？你你怎么知道的？把那二十根交出来吧，总不能让老子替你背这个黑锅吧？哎呦，我哪有？叔叔，你，您知道人家有黑沙掌，你还跟这动胳膊动腿的，不是找死吗？你少说两句风凉话能死吗？刘兄，没事吧？没事儿。要不要补你一枪啊？啊？老弟。啊。把手伸出来。把手伸出来！哎，哈哈哈！那只手，那只手，啊啊！哎。什么背景啊？啊？把赃物在哪儿？敬酒不吃是吧？金队长，去坐。交给你了，明天上午我要口供啊。没问题。来，先走，钱给我。小心点啊，别碰着那条脏腿。案子破了，我的三条大黄鱼可不要因为你的日理万机而疏忽了。
，人犯没招，不能算破案。这样，今天晚上你先配合季队长把犯人的口供拿下来，再加一条。我是个斯文人，我不愿意动粗啊！别耽误我时间，招了。省省吧，要不了多一会儿，你们就得把老子放了。还有打老子一枪那黑狗子，看老子怎么收拾他！怎么了，这么高兴？正在说你呢，打老子一枪那黑狗子。哎呦，兄弟！我可不是黑狗子，我是著名的私家侦探。狗，你们这些黑狗子要给人家灌辣椒水啊？谁黑狗子？四川的辣椒，我灌辣椒水是吧？老的嘴里正好淡出个鸟来了，过来伺候老的。你这腿可伤的不轻啊！哎，对对对对，给我擦手。哎，警察局长姿势了，嗯，抓人抓到我军统头上来了。马站长，误会误会，绝对是个误会啊！这也算本事，啊？这么短的时间就让你们闻出味儿来了？你没这出息啊？啊？这个案子是谁破的？马站长，呃，冒犯贵部的不是本局的人马，是一个私家侦探，叫叶绿奇。哦，那给我引荐引荐。眼下党国正值危难之际，迫切的需要人才啊。啊，阿杰。哎呦，兄弟啊！你刚才说的一点都没错啊，那个人外号“疯狗”，逮住谁就咬谁，一旦咬伤就不撒狗。我劝你一句啊，这个钱财是身外之物，对吧？命啊，身体啊，这些是你自己的，舍命不舍财不行啊！你要是现在招了呢，还来得及。黑狗，老子就他妈的不怕人吓唬。我哎，这心头眼睛都睁不开，我手有点又要抖了。住手！住手！误会了，赶快解开！局座这里，解开，误会了。那个，哎，还先别解呀，怎怎么误会了呢？放肆！怎么能这样对待自己的同袍呢？赶快扶起来！叶律，这是保密局盐城战马扶摇站长。来来来，你弄。哎呀，哎，坐坐坐。这个东西拿走，叶绿兄。早就听说你的大名了，你是个人才呀！党国现在正在实行战略转移，我们所有有用的东西都不会留给共产党，尤其是像你这样的俊杰。怎么样？想不想有一张机票？
鬼战都已经沦落到抢银行为生了，我就不掺和了。年轻人，去不去，恐怕由不得你。啊，收拾一下，呃，随时准备启程。去哪儿啊？台湾。今天晚上，我就向局本部汇报，争取把你列入撤往台湾的人员名单。台湾军官俱乐部一张机票十几根条子，这天上掉馅儿饼怎么砸在你小子头上了？馅儿饼掉下来，脑袋大才能接得住。我怕我接住的就不是馅儿饼，是把砖。马站长，我呢，家有老母，身体也不好，就恕不从命了。你呀、啊，太年轻了，还不知道厉害。好了，人就交给你了，我还有公务，收拾一下，随时到我那儿报道。出了什么闪失，你担着。是是是，叶律，今天晚上就留在局里啊。哎，站长。刘向丽啊，你那个案子据劫匪交代，所有的赃物都已经移交到乡下了。眼下这个共军封锁严密，我们很难出城帮你去追赃，所以这案子只能这么结了。麻烦刘向丽在这里签个字。这，这我跟上面没法交代。刘向丽。你们银行的经理是美国人吧？啊，我可是听说他已经回美国了。眼下这个局势，皇帝都不急，你急什么呢？哎呀，这季老总有所不知，他跑了，在下还要在这银行干下去。这银行就是过路财神，全凭信义二字。这金条丢了，回头住户找上门来挤兑，那我就只剩下跳楼的份儿了。再说了，经理跑，那还有监事会啊，那些监事们可是盐城地面上有头有脸的人，你这让我如何是好啊？哎呀，来，刘向丽，如果信得过我，先把字签了，回头我再想想办法。欢呐，叶志，我那个案还得靠你帮忙，否则的话，我只有跳河这一条路。警察局不都给你结案了吗？土匪抢劫跟你又没关系，又没有玷污你的清白，你干嘛这么想不开？可是储户的损失不能就这么不了了之啊！我提醒你啊，把你们银行金库的门再好好加固一下。你的意思是说，他们还会对本行下手？不好说，谁让你们大金银行树大招风呢？哎呦，这些下三滥的军头，太无法无天了。我听说，他们要往台湾跑，我真希望那台风把那船都给刮翻了。哎呦呦呦呦，连我都皱上了。怎么，你也要去台湾？我才不想去呢。这不就是因为给你办案被别人给看上了？看到没？出来打球都跟俩尾巴，生怕我开小差。哎呀，这
真是对不起，把你给牵连进来了。那你以后打算怎么办？如果想要出去躲躲风头的话，哎，我私人还有点积蓄，用的话随时说。我才不去呢，我是靠本事吃饭的，哪朝哪代也离不开捕头。我不会去的，我和我妈的盐城生活惯了，我怕去那个岛上水土不服。如果他们要跟你用枪，恐怕有过在你吧。我又不是国民党的人，老子就是不去，看他们能把我怎么样。聂律，你真是潇洒，本人应该以你为表率。可是，银行的这些资产，并非我私人所有，所以。我不能像你一样如此随意，叶律。你在咱们球队从上到下，你是最有见识的。刘某，诚心求你帮我一个忙。刘兄，你开始干什么？起来。哎，呵，叶律，好大的威风啊！我们刘乡里哪儿得罪你了？我就是一个私人侦探，我可没那么大的官威。哎呀，大家别误会，真是我自己的私事，诚心跪求耶律的。耶律兄，这刘兄对咱们都不错，咱们球队有今天，也多亏刘兄呢，你就帮帮人家呗。这当然不用说，但是你们知道他面临的威胁是什么吗？什么呀？军统。台湾本部来电，怎么样？让我们发挥客难精神，留在盐城潜伏，以配合国军光复。混账王八蛋！表面上说的光面堂话，实际上呢？啊，他们是排除异己，想把我留在大陆殉葬。真拿我马夫瑶当三岁小儿了。站长，那您看我们应该怎么办呢？幸亏我留了个后手，提前囤了点真金白银。如果台湾容不下他们，你就跟我去南美。站长英明。嗯。不过，就手头这点钱，还不够下半辈子的花销啊！趁现在人心惶惶，再干他几票。这些事情就有劳你了，在下全凭站长差遣。军统这块牌子也不能丢，所以毛局长那边还是得敷衍一下。嗯，那我们应该如何作答？嗯，给毛局长回电。是啊，哎哎，坐坐坐坐，你先坐啊，快坐，先坐啊。哎，我发现刘笃信这个人是个软柿子，嗯，大金银行在盐城的外资银行里边呢也是数一数二啊。现在他们的美国经理也逃跑了，就这样子一个干了他一票。哎，坐坐坐坐坐坐，大，哦，啊，对对对对，腿伤了，怎么样？哪条腿？啊，这条，不过没事，没伤着骨头，就是近期盐城。人心惶惶，有点名气的大夫大都逃往外地了，所以恐怕还得恢复几人。那就抓紧时间先恢复啊！好，呃，同时还要派人盯紧刘笃信，防止资金外逃。这些事情我就不便出面了啊。呃，什么时候腿脚利索了，就动手。
，叶绿。这是干什么呀，叶绿？你就帮一下刘会长吧。叶绿，你就帮帮刘兄吧。既然大家都这样了，我要再不帮忙，估计我在球会也待不下去了。但是对付军统，如同火中取栗。大家都不要想着光当好人，我们要同仇敌忾。我刚知道你要对付的人是军统的马福尧，我最恨的人就是他。叶律，我不管别人会不会退却，我卢永华愿意与你一同进退。好，好了，大家的体重估计都比我重，我就不一一搀扶了。起来吧，不起来，那我们就一起跪。嗨<笑>，你们这都干嘛呀？起来吧，起来啦！眼下我们唯一的对策就是转移。你的意思是让我经银行内的资产转移？不是资产还能转移什么呀？叶绿兄，你真是妄称神探了，你怎么能想出这样的办法？嗯。马富尧既然已经盯上了刘香林，他一定会派人日夜监视他。你在这种情况下转移资产，那不等于送货上门吗？即便是瞒过马富尧，那那么多的资产外币，转移到何处才安全？诸位，我所说的转移不是真的转移，是调虎离山之计。那万一马富尧知道咱们是假转移，那岂不？回过头来，还要对付我们。如果这件事儿我们做的巧妙的话，他在短时间之内是不会知道我们假转移的。我们做这件事的目的，就是要让他知道我们转移了资产，但不知道转移去了哪儿，这样他暂时就可以把注意力从你的金库转移到别的地方，明白了吗？要想躲过马佛耀的监视，恐怕不容易，难吗？对跟踪的特务使用障眼法，对于我们卢兄这样的飞升华北的大魔术师，还不容易？怎么做不到？不是我做不到，这件事情很简单，只是你说的不够准确。<笑>哪个人跟你说我卢某只是飞升华北的魔术师？隔行如隔山，你不懂，我不怪。<笑>但请你记住了，我卢永华可是飞升天下的大魔术师，<笑>飞升天下。好，好，好，那我们就各显神通吧。走，走。东，月光下的城，北风中是谁的？白雪皑皑，凌乱的脚印。东江的行李不必打开，免得逃避难为情。船死都不愿改，改不掉总是退我。很慷慨，交给我的心，习惯了偏执的距离，一再小心，也逃不过一岁的命。
在小溪，一路上。精彩的不该。